爸这样子多久了？爸刚和几个副总说了一些事情，可能有点累了，刚睡着。睡着了？嗯。我刚才在开会的时候就听说爸爸住院，我都快吓死了。只是睡着了。是林云来了吗？爸，你醒了，好点了吗？林云啊，爸爸没事。我一看到你跟建峰，我心里就舒坦。今天的事情我都知道了。是我们不好，惹您生气了。这不关你的事。要都像你跟建峰这样省心啊，我就不用操那么多的心了。一直以来，爸爸认为家庭和睦，还有一些小的问题，都是可以解决的。现在看来，是爸爸把问题想简单了。张丽丽跟建宇的相争，他们俩几乎都不考虑顶峰的利益，只想着自己，真的是让我很伤心啊。只是一时糊涂，没想明白。说到底，咱们都是一家人，这些小事都可以解决的。你一定要给他们机会啊！我可以给他们机会，但是市场环境能给他们机会吗？张黎黎为了杰哥，不惜损害顶峰的利益，高价收购风华。李哥哥建宇为了跟黎黎抗衡，竟然低价抵押地块去借钱。他们两个，爸，别说了。他们两个。简直把顶峰弄得是面目全非啊！李云啊，爸爸现在唯一能指望的就是你了。爸，别说了，身体最重要。我已经安排好了，从明天开始，以接替张玲玲在顶峰的职务，监管地产部。答应我，一定要把顶峰做好。放心吧，爸，我一定会把顶峰完完整整的交给你。姐在这儿好好的呢，你这我没说姐，我说姐夫呢。姐夫怎么了？姐夫把你的纸给卸了，交给了程明宇，而且姐夫的。姐夫怎么了？会当场脑溢血死了吧？你乌鸦嘴，闭嘴！姐，姐夫确实病了，而且病得不轻，听说做了搭桥手术。什么？我要去看他。姐，你现在不能去看他。姐，姐夫的身体迟早都会做搭桥手术的，你这么直接去，没准直接把他给气死了。金雅来，你这话什么意思？哎呦，姐，我这是好心劝你。你想啊，你姐夫的病就是你跟思建宇气出来的，你就算现在去了，他不会念你的好的。你一再惹他生气，就当了。
，您再背上谋杀亲夫的罪名，那以后咱西家怎么活下去啊？姐，杨兰说的也有道理。这个搭桥嘛，是个小手术。嗯。可是万一姐夫生气了，真有可能。你们说的都蛮有道理的。唉，我是有点冲动。那司教还这么决心的把我撤了职位，又把我赶出了顶峰。万一他真的怎么了，岂不就便宜了那个陈凌云？嗯。所以啊，你就在这安心住着吧。有什么消息，我打电话来跟你报告。凌云，哥。凌云，爸住院了是吧？爸就住在。顶峰现在谁负责？爸爸让我接手，我现在是顶峰的执行副总。太好了，干得漂亮！虽然我跟张丽丽同时被爸撤销了职务，但是顶峰现在落在你的手里了。这样。你明天召开会议，让我复职，我们一起把顶峰带向辉煌。你现在只关心这件事情吗？当然了，我们辛苦这么久就是为了今天。等我回了顶峰，顶峰就是我们的了。我不能答应你。不能答应？你什么意思？你现在的状态。不适合回公司，而且是爸爸把你的职位撤销的，所以也应该由他来恢复你的职位。你说什么呢？你不想我回顶峰，不希望恢复我的职务？陈明宇，我在顶峰十几年那么辛辛苦苦的拼搏，顶峰一半的功劳都是我的，你凭什么拒绝？是，顶峰是有你的心血，他迟早是你的，但是现在不行。爸爸住院，你关心过吗？爸爸病成这样，你有一半的责任。如果你不能得到爸爸的原谅，他不可能恢复你的职位。你什么意思？拿鸡毛当令箭是不是？哪怕压我，你不能做主吗？还是说？你想一想，把我踢开，一个人掌控顶峰。陈凌云，我们是亲兄妹，你还算计我？哥，你在说什么？我什么时候算计你了？我只是觉得你现在最应该做的事情，是好好的去探望爸爸。而且，你现在精神状态根本就不适合管理公司。你胡说八道！我精神怎么了啊？我精神好得很。你以为我不知道吗？你有焦虑症。你现在应该好好休养。现在爸爸也没有人照顾，你多多陪陪他不行吗？你给我闭嘴！我是私家的长子，爸爸倒下了，公司本来就该我来管。论资历、年纪。经验，这是天经地义的事情。陈女，把公司放掉。不可能，是爸爸亲口任命给我的，除非他开口，否则任何人都拿不走。陈丽云，你原来是这个目的，你让我跟张离的两败俱伤，你好云无得利。厉害呀、啊，藏得那么深，你怎么会这么想呢？我怎么可能做出这样的事情呢？不是这样的，不是这样是怎么样的？我告诉你，顶峰是我的，谁也抢不走。把顶峰还给我，还给我！你让我跟张离离两败俱伤，你好云无得利。厉害呀、啊。
藏得那么深？你怎么会这么想呢？我怎么可能做出这样的事情呢？不是这样的，不是这样是怎么样的？我告诉你，顶峰是我的，谁也抢不走。把顶峰还给我，还给我！李云，把顶峰还给我。你把顶峰还给我！你把顶峰还给我！把顶峰还给我！还给我！放开我！司建宇，你真的是疯了！黎明她是你的亲妹妹，这是我们的家务事，你一个外人，给我滚开！够了！如果你没有得到爸爸的原谅，我这辈子都不会把顶峰还给你。程云云，从现在开始，我再也没有你这个妹妹。不想这样，我也不想跟他去抢顶峰，我只是觉得他现在这个状况根本就不适合管理公司，顶峰会完的。我知道，我都听到了。我相信，他只是说说，他会想通的，也会明白你的苦衷的，别担心啊。真的会吗？会的，一定会的。他是你的亲哥哥，难道你不相信他吗？他现在，林云，你听我说，你现在是顶峰的掌舵人，什么都不要想，走好这一场。等建宇的病稍微好了一点，你再把顶峰还给他，他能理解的，知道吗？放心吧。这么多久啊！不要你管，我死了也不用你管。到底又怎么了？我现在已经一无所有了，你还跟着我干？最讨厌你，最不想见到的也是你，滚，滚！是一无所有，你还有我，还有我们这个家。家，家有什么用？从小到大
，我这么尊敬我吧。到最后，他还是不信任我。我找到那个失散多年的妹妹，我这么信任。可是他把我的顶峰给抢走了，还有你，我爱了一辈子的米小兰，我把心都掏给你，你的心却在负一泽那里。你告诉我，家有什么用？家有什么屁用？我的心在你这儿，建宇，我的心在你这儿，我爱你，我真的爱你，我要说多少遍你才相信？建宇，你看着我，我是你老婆，我爱你，我真的爱你。我不要爱。我也不要家，我要去把顶峰给抢回来。建宇，建宇，滚开！建宇，四建宇，你看看你，像只落败的狗一样，你注定不会成功，你永远都得不到顶峰的。